সবাইকে সনাতনী টিভি চ্যানেলে স্বাগত অম্বুবাচীর সময়ে কামাখ্যা মন্দিরে দেবী দর্শন থাকে নিষিদ্ধ এই সময়ে ধরিত্রী মাকে ঋতুমতি হিসেবে কল্পনা করা হয় আষাঢ় মাসের সাত থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত এই রীতি পালন করা হয় জেনে নিন এই সময়ে কি কি নিয়ম মেনে চলা উচিত তার আগে আপনি যদি আমাদের সনাতনী টিভি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সর্বপ্রথম আমাদের ভিডিওগুলো পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন অম্বুবাচী ব্রতটি বিভিন্ন প্রদেশের মানুষ পালন করে থাকলেও অসমের কামাখ্যা মন্দিরে অম্বুবাচীকে কেন্দ্র করে বিশাল উৎসব অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়ে থাকে সেখানকার স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস প্রতি বছর এই সময়ে দেবী ঋতুমতী হন তাই অম্বুবাচীর সময়ে তিন দিন মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে এমন কিছু কাজ রয়েছে যা অম্বুবাচীর সময়ে মেনে চলা উচিত দেখে নেওয়া যাক সেগুলি কি এক মনে করা হয় এই সময় ধরিত্রী মাতা ঋতুমতী হন তাই অম্বুবাচীর সময়ে ভূমিকর্ষণ বা বৃক্ষরোপণ করা নিষেধ দুই মনে করা হয় এই তিন দিন গৃহপ্রবেশ বিবাহ ও অন্যান্য শুভ কাজ করা উচিত নয় তিন হিন্দু শাস্ত্র মতে এই সময়ে অন্য কোনো বিশেষ পূজার আয়োজন না করাই ভালো তবে কোন কোন বছর এই সময়ে রথযাত্রা উৎসব করলে তার নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই করা যেতে পারে কারণ রথযাত্রাকে নিত্যকর্ম হিসাবে ধরা হয় চার যারা আদি শক্তির বিভিন্ন রূপ পুজো করেন যেমন মা কালী দেবী দুর্গা দেবী জগদ্ধাত্রী মা বিপত্তারিণী মা শীতলা দেবী চণ্ডীর মূর্তি বা পট পূজা করেন তারা এই সময়ে মূর্তি বা পট লাল কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখবেন পাঁচ অম্বুবাচীর দিনগুলিতে পুজোর সময় কোনো মন্ত্র পাঠ করবেন না কেবল ধূপ ও ধীপ সহযোগে ঠাকুর প্রণাম করবেন ছয় অম্বুবাচীতে দেবীর মূর্তি বা পট কখনোই স্পর্শ করা উচিত নয় বলে মনে করেন হিন্দু শাস্ত্র সাত অম্বুবাচীতে গুরুর পূজা চলতে পারে কারো গুরু যদি নারী হন অর্থাৎ গুরুমা হন তাহলেও পূজা চলতে পারে তাতে কোনো দোষ নেই বলে মনে করে হিন্দু শাস্ত্র আট যারা শাক্ত মতে দীক্ষিত তারা এই সময়ে গুরু মন্ত্র জপ করতে পারবেন হিন্দু শাস্ত্র মতে জপে কোনো দোষ নেই বলে মনে করা হয় সো বন্ধুরা এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক শেয়ার কমেন্ট করে আপনার প্রিয়জনদের মাঝে সরিয়ে দিন ধন্যবাদ